Velkommen til denne video om læringsmålstyring med Blums taxonomi. Blums taxonomi med seks kognitive domæner kan anvendes til at konstruere læringsmål på forskellige læringsniveauer. Jeg vil om lidt gennemgå Blums seks kognitive domæner og deres indbyrdes sammenhæng og hierarki. Jeg vil derefter vise, hvordan Blums taxonomi kan anvendes til at beskrive læringsmål på forskellige niveauer med verber, der passer til læringsniveauet. Jeg vil give et eksempel på et undervisningsforløb, hvor taxonomien bliver anvendt til i praksis at beskrive brede læringsmål til et kursusforløb og specifikke læringsmål til de enkelte moduler. Her er en grafisk fremstilling af Blums taxonomi med kognitive domæner og læringsniveauer. At kunne huske er nødvendigt for at nå de overliggende læringsniveauer, at forstå er at kunne konstruere viden på baggrund af det, man kan huske. At anvende betyder at udføre handlinger på baggrund af den viden, der er konstrueret på baggrund af det, der er blevet husket. At analysere, det vil sige at nedbryde et emne eller en procedur i dele for at forstå deres individuelle funktion og indbyrdes sammenhæng og sammensætning, forudsætter at man kan forstå og viden om, hvordan emnet bliver anvendt i praksis. At evaluere eller vurdere et emne, forudsætter, at man har indgående kendskab til emnet på baggrund af en analyse. At skabe en konklusion ved at sætte elementer sammen for at skabe ny helhed og udvikle ny viden, eller for at omorganisere kendt viden på en ny måde, forudsætter, at man kan vælge, hvad der er relevant og væsentligt på baggrund af vurdering, analyse, praksiserfaring, viden og erindring. De to laveste niveauer om viden i Blumens taxonomi omfatter de kognitive domæner om at kunne huske og at forstå og konstruere viden på baggrund af det huskede. Verben om at huske inkluderer f.eks. at kunne genkende, definere, nævne, huske og identificere. Verberne om at forstå omfatter at kunne bearbejde og konstruere mening ud fra det huskede ved f.eks. at tolke, sammenfatte, udlede, omskrive, diskutere og opsummere. I den digitale version af Blumens taxonomi kan det at huske handle om at punktomstille, highlighte, bogmærke, google og netværke. Og at forstå kan i den digitale version handle om at søge avancerede, skrive simple læringsblok, annotere websider, følge, abonnere, abonnere med mere. De to midterste niveauer i Blumens taxonomi omfatter de kognitive domæner om at kunne hente anvendelsesorienteret og at kunne analysere på baggrund af det huskede den viden, der er blevet bearbejdet. Verberne om at anvende inkluderer f.eks. at kunne anvende viden til at udvælge, demonstrere, løse opgaver, beregne, iværksætte og producere. Verberne om at analysere omfatter at anvende viden og erfaringer fra praksis til f.eks. at kunne sammenligne, strukturere, nedbryde eller undersøge. I den digitale version af Blums taxonomi kan det at anvende handler om at beherske tjenester, programmer, uploade og dele. Og det at analysere kan i den digitale version af Blums taxonomi handle om at lave mindmaps, søge, linke elementer og ressourcer sammen. De to øverste niveauer i Blums taxonomi omfatter de kognitive domæner om at anvende kompetencer til at vurdere og skabe, det vil sige forhold til kritisk, innovativt og kreativt på baggrund af praktiske erfaringer og analyser. Verberne om at vurdere inkluderer f.eks. at kritisere, bedømme, værdsætte, anbefale og understøtte. Verberne om at skabe omfatter f.eks. verberne at designe, konstruere, udvikle, kommentere, generere og integrere. I den digitale version af Blooms taxonomi kan det at vurdere handle om at kommentere på blog, poste opdateringer, diskutere online, moderere kommentarer, samarbejde og netværke. Og det at skabe kan handle om at programmere, lave film, animere, blogge, remixe og lave mashups. Her er et eksempel på et bredt overordnet slutmål for et helt kursus om at udarbejde en reklamekampagne, der anvender de to øverste niveauer i Blumens taxonomi til at beskrive mål for hele kampagnen, nemlig verberne designe, evaluere og forsvare. 
Kursens brede overordnede slutmål er formuleret således. Efter dette undervisningsforløb vil du kunne designe, evaluere og forsvare et forslag til en reklamekampagne for et produkt X. De specifikke læringsmål for de enkelte faser i kurset indledes med læringsmål på de fire laveste læringsniveauer om viden og færdigheder, nemlig at huske, forstå, anvende og analysere. Efter undervisningsforløbet vil du kunne identificere, forklare og undersøge målgruppen for kampagnen. Du vil kunne identificere, klassificere og undersøge målgruppens behov ud fra Marslovs behovshierarki. Du vil kunne identificere, klassificere og undersøge relevante reklamemidler i forhold til deres økonomi og forventede effekt på målgruppen. Du vil kunne definere og analysere kampagnens kommunikator, budskab og kreativ indhold. Kursens afsluttende faser omfatter læringsmål på de to øverste læringsniveauer om at evaluere og skabe. Du vil kunne udvikle en tidsplan og en medieplan for kampagnen. Sammenfatte og designe et udkast til reklamekampagnen. Evaluere og kritisere kampagneforslagets form og indhold i forhold til økonomiske konsekvenser og forventet effekt på målgruppen. Vurdere behov for justeringer. Designe det justerede reklameforslag. Forsvare og evaluere det færdige reklameforslag over for kunden, det vil sige producenten. I denne video har vi defineret og undersøgt Blumens taksonomi, der omfatter seks kognitive domæner, seks læringsniveauer. Vi har undersøgt de seks kognitive domæner i en byrdes sammenhæng og hierarki. Vi har givet eksempler på verber, der passer til de seks læringsniveauer. Vi har set på et eksempel på Blumens taksonomi i praksis i et undervisningsforløb med et bredt læringsmål for hele undervisningsforløbet og specifikke læringsmål for de enkelte faser i undervisningsforløbet.